இந்த கதையை கண்டிப்பாக நீங்கள் சின்ன வயசில் கேட்டிருப்பீங்க ஒரு சின்ன பையன் கையில் கிடைக்கிற ஒரு மந்திர வதை அது மூலியமாக வளர்கிற பெரிய செடி மூலியமாக மேலே ஏறி போயிட்டு ஒரு அறுக்கர்கள் உலகத்தில் அவன் பண்ணுற அட்வென்ச்சரை பற்றி சொல்கிற கதை தான் ஜாக் அண்ட் த பீன் ஸ்டாக் அந்த கதையை மையமாக வச்சுட்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் தான் ஜாக் த ஜெயின்ஸ் லேயர் இன்னைக்கு அப்படியே கொஞ்சம் அட்வென்ச்சரஸாக போயிடுவோம் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கதைக்குள்ளே போயிடுவோம் ஓப்னிங் சீனில் வேறு வேறு பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட பசங்களுக்கு நைட்டு கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த கதைப்படி பூமியில் இருக்க அரசர்கள் மேலே இருக்க கடவுளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்பாங்க அதனால் ஒரு மந்திர விதையை உருவாக்கி அது மூலியமாக வளர்கிற ஒரு பெரிய செடி மூலியமாக சொர்க்கத்துக்கு போகலான்றத பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் பூமிக்கும் சொர்க்கத்துக்கும் நடுவில் அறக்கர்கள் வாழ்கிற உலகம் இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அங்கே போய் தேவலமாக அந்த அறக்கர்கள் கிட்ட மாட்டி அந்த அறக்கர்கள் பூமிக்கு வந்து எல்லாத்தையும் ஆக்குபை பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் போது எரிக்கின்ற ராஜா என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு அறக்கனை சாப்பிடுச்சு அவனோட இதயத்தை மெல்ட் பண்ணி ஒரு கிரேடத்தை உருவாக்கியிருப்பாரு அந்த கிரேடத்தை பார்த்து அந்த அறக்கர்கள் பயப்படுவாங்க ஸோ அதை வச்சு அந்த அறக்கர்களை பெர்மனண்ட்டாக மேலேயே அடைச்சி வச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால் சம காண்டாக இருந்த அந்த அறக்கர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பூமிக்கு வருவாங்கன்ற மாதிரி கதைகளை வந்து சொல்லிட்டுருக்காங்க அப்படியே கட் பண்ண ஒரு பத்து வருஷம் ஆகுது இங்கே நம்ம கதையோட ஹீரோவை காட்டுறாங்க இவர் தான் ஜாக் ஜாக் வந்து ஒரு துருத்துன்னு இருக்கிற பையன் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியாது அவங்க தாத்தா சொல்லி சொல்லி அனுப்புறாரு நம்ம கிட்ட காசு இல்லை நீ எப்படியாவது இந்த குதிரை வண்டியை விற்றுட்டு வரணும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஜாக்கும் கிளம்பி அந்த நாட்டோட மைய பகுதிக்கு போகிறான் அங்கே போயிட்டு அவன் துருத்துன்னு இருக்கும்போது ஒரு நாடகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கான் பேனு அப்போ பார்த்தா ஒரு பொண்ணை காட்டுறாங்க அந்த பொண்ணு கிட்ட நிறைய பேர் வம்பு வழக்க வராங்க இவன் ட்ரை பண்ணுறான் சண்டை போடுறதுக்கு ஆனால் அதுக்குள்ளே எல்லாருமே பயந்து தராங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த நாட்டோட இளவரசி அவங்க தான் சரின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து இவன் வெளில வரான் இந்த கேப்பில் ஒரு கேரக்டரை காட்டுறாங்க இவர் பேர் தான் ராட்ரிகோ இவர் வந்து போகும்போது அவரோட ரூம்லேருந்து யாரோ ஒரு மாங்கு ஓடுற மாதிரி இருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா அவரோட பொருட்கள்லாம் கலைஞ்சிருக்கு ஏதோ ஒன்றத்தை திருடிட்டு போயிட்டு இருக்கா இவர் பயந்து போய் தேடுறாரு பார்த்தா இவர் தேடுற விஷயத்த காணும் இன்னொரு விஷயத்த தேடுறாரு அப்போ தான் அந்த கிரீடத்தை காட்டுறாங்க ஸோ அவனை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போடுறாரு இப்போ அந்த மாங் தப்பிக்கிறதுக்காக வெளியில் ஓடி வர்றார் எல்லா இடத்தையும் பிளாக் பண்ணிட்டாங்க இவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அப்போ தான் ஜாக்கை பார்க்குறாரு ஜாக் கிட்ட வந்து இந்த குதிரையை நான் வாங்கிக்கிறேன்னு ஒன்று ஜாக் சந்தோஷப்படுறான் ஆனால் காசு என்கிட்ட இல்லை அப்புறமா தான் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்போது ஜாக் ஒத்துக்க மாட்டேறான் சரி ஓகே நான் இதை உங்ககிட்ட தரேன் இது ரொம்ப விலை மதிப்பு இல்லாதது இதை வந்து என் இடத்துல கொடுத்துட்டு நீ காசு வாங்கிக்கோன்ற மாதிரி அவர் வந்து இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் தராரு ஜாக் வாங்கிட்டு அதை யோசிக்கிறதுக்குள்ளே அவர் குதிரை எடுத்துகிட்டு அவர் ஓடி போயிடுறாரு இப்போ ஜாக் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படியே வீட்டுக்கு வந்து உங்கள் தாத்தா கிட்ட காமிக்கிறேன் உங்கள் தாத்தா பயங்கரமாக திட்டுறாரு திட்டி உருப்படாதவனே அப்படின்லாம் திட்டி அந்த பீன்ஸை தட்டி விட்டுருக்கு அப்போ அதில் ஒரு பீன்ஸ் ஓட்ட வழியாக கீழே விழுந்தது மீதி இருக்க பீன்ஸை இவன் பேக் பண்ணி வச்சுக்கிறான் இப்போ அரண்மனையில் இளவரசியை பயங்கரமாக ராஜா திட்டிகிட்டு இருக்காரு நீ என்ன அப்பப்போ இப்படி வெளில ஓடி போயிடுற உனக்கு பொறுப்பே இல்லாமல் போயிடுச்சு முதல்ல உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராட்ரிகோவாக காட்டுறாங்க ஸோ இளவரசிக்கு வந்து அட்வென்ச்சர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு கல்யாணத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அதனால் ராத்திரியோட ராத்திரியாக வீட்டை விட்டு தப்பிச்சு போகிறாங்க வெளியில் தப்பிச்சு வந்தவங்களுக்கு பயங்கரமாக மழை பெய்யறதுனால எங்கே போகிறதுனே தெரியாது அப்போ ஒரு வீட்டுக்கு வந்து ஒதுங்குறாங்க அந்த வீடு யார் இருந்தோம் இல்லை நம்ம ஜாக் ஓடுது அவனும் உள்ளே கூப்பிட்டு காலையில் நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறான் நான் இளவரசியை காப்பாற்றி இந்த மாதிரிலாம் பேசிகிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க இளவரசின்னு தெரிஞ்சிட்டு தான் அவனுக்கு ஸோ அவன் புக்கை ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணுறான் இதை வச்சுக்கோங்க அவங்க அட்வென்ச்சருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம ஜெயின்ட்டோட புக்கு தான் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது அந்த கீழே விழுந்த விதை மேலே தண்ணி பட்டுடுது தண்ணி பட்டு அந்த விதை திடீர்னு ஜெய்ஜாண்டிக்காக வளர ஆரம்பிச்சிடுது வீடு ஃபுல்லாக உடச்சிட்டு உள்ளே வரும்போது நம்ம ஜாக் வெளியில் தூக்கி அடிக்கப்படுறாரு ஸோ ஜாக் எப்படியோ ட்ரை பண்ணுறாரு நம்ம எஸ்எபலை காப்பாற்றுறதுக்காக ஆனால் அவரால் முடியவே இல்லை அப்படியே அவங்கள காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணும் போது அவங்க கை வழிக்கு மேலேருந்து கீழே விழுந்துடுறான் ஜாக் கீழே விழுந்து மயங்கி விழுந்துடுறான் காலையில் ராணியை தேடிக்கிட்டு ஒரு பெரிய படையாக இங்கே வருது ராணியோட காப்பி அவன் கையில் இருக்கிறத பார்த்துட்டு நீ என்ன பண்ண அப்படின்னு கேட்கும் போது அவன் நடந்ததை சொல்கிறான் ராணி என்கிட்ட வந்தாங்க எங்கள் தங்கலான்னு வந்தாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே இந்த மாதிரிலாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீரை காட்டினோம் சரின்னு சொல்லிட்டு ராஜா என்ன சொல்கிறான்னா படை தளபதி கிட்ட ஒரு டீமை கூப்பிட்டு என் பொண்ணை கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னும் போது ராட்ரிகா நானும் போகிறேன் அப்படின்றாரு அவர் ஒரு பிளானோடவே இருக்கார் அந்த கிரீடத்தெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அது என்னன்னு தெரியல இப்போ
தளபதி ஜாக் இன்னும் ஒருத்தர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து சில ஆட்டுக்குட்டிகளை பார்க்குறாங்க ஓகே ஃபுட்டு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு உள்ளே போய் இறங்குறாங்க பார்த்தா நம்ம ஜாக்கும் இன்னொருத்தரும் ட்ராப்பில் மாட்டிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம தளபதி கயிறெல்லாம் கட் பண்ணி உங்கள் ரெண்டு பேரையும் காப்பாற்றுறாரு அப்படி என்னடான்னு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது பார்த்தா செடியெல்லாம் அதிருது என்னென்னு பார்த்தா உள்ளேருந்து ஒரு பயங்கரமான ஜெயிண்ட் வருது இன்னொருத்தர் ஓடி போய் மரத்துக்கு பின்னாடி ஒதிஞ்சிக்கிறாரு நம்ம ஜாக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படியே தண்ணியில் மூங்கிக்கிறான் இங்கே வந்து அந்த ஜெயிண்ட் அப்படியே ஒரு ஆட்டை கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்குது ஆனால் ஸ்மெல் பண்ணிடுது இன்னொருத்தர் அங்கே இருக்கிறது அந்த மரத்தை பிடுங்கி போட்டு இவரை நசுக்கி எடுத்துடுது அண்ட் ஆல்சோ நம்ம தளபதியும் வந்து அங்கேருந்து தூக்கிட்டு போயிடுது ஜாக் தண்ணியிலே மறைஞ்சிக்கிறோம் இப்போ கீழே இருக்கிறவங்கலாம் வந்து மேலேருந்து வந்து அந்த நாலு பேரை பார்க்குறாங்க என்ன செய்தாச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்படியே வெயிட் பண்ணுறாங்க இப்போ மேலே ரோட்ரிக்கை காட்டுறாங்க ரோட்ரிக் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் கூட வந்து அந்த சோல்ஜர் அங்கே பாரு நம்ம இளவரசி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அங்கேருந்து தள்ளி விட்டுறாரு இவங்க வேறு ஏதோ பிளான்லேயே சுற்றிட்டு இருக்கானுங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அங்கேருந்து வந்த ஜெயிண்ட் வந்து கூட இருந்தவனை சாவடிச்சிடுது இப்போ ரோட்ரிக் பேக்கில் இருக்க கிரீடை தட்டு டக்குன்னு காட்டுறாரு அப்படியே கட் பண்ணுறாங்க இங்கே நம்ம ஜாக் என்ன பண்ணுறாருனா நம்ம தளபதியும் இன்னொருத்தையும் அந்த ஜெயின் தூக்கிட்டு போகுது அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு பின்னாடியே போயிட்டு அந்த ஜெயின்ட்டுங்க தங்கியிருக்கிற இடத்துக்கு போகிறாரு இப்போ கட் பண்ண நம்ம இளவரசி ஒரு கூண்டுக்குள்ளே இருக்காங்க அப்போ ஒரு உருவம் வந்து அவங்கக்கிட்ட பேசுது அவங்க பார்த்து பயப்படுறாங்க ஏன்னென்னு பார்த்து ஒரு ஜெயிண்ட் வந்து இருட்டில் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கு உன்னோட பிளட்டு வந்து என்னால் ஸ்மெல் பண்ண முடியுது நீ ஒரு ராயல் பிளட்டு தானே நீ எரிக்கோட ஃபேமிலி தானே அப்படின்னு வந்து எரிக்கா அவங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்ட மன்னர் ஆச்சு அவர் அப்படி உனக்கு தெரியும்னும் போது அவனால தான் நான் இப்படி ஆனேன் அவனை பழி வாங்குற எண்ணம் அவங்க உடம்புக்குள்ளேயே ஊறி போய் கிடக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவர் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது இப்போ இந்த ஜெயிண்டோட ஹெட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஹீரோனை மிரட்டி இருக்காரு எப்படி மேலே வந்தீங்கன்னு சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து கும்பலுக்கு நடுவில் வச்சு கேட்டுகிட்டே இருக்கும் போது அப்போ வந்து நம்ம தளபதியாக இன்னொருத்தையும் இன்னொரு ஜெயிண்ட் எத்தனை வந்து வைக்கிறாங்க இப்போ மாறி மாறி கேட்டுற எங்கேருந்து வந்து நீங்கள் உண்மையாக சொல்லுங்கன்னும் போது நம்ம தளபதியோட ஃப்ரெண்டு வந்து பயங்கரமாக வந்து திட்டுவார் அந்த ஜெயிண்ட்டை அப்போ வந்து அந்த ஜெயிண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை அவர் அப்படியே பிச்சு சாப்பிட்றோம் இப்போ கீழே தளபதி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காரு அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருனா இப்போ நீங்கள் உண்மை சொல்லலனா நாங்கள் இளவரசியை சாப்பிட்டுருவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லும் போது டக்குன்னு அந்த கூட்டத்துலேருந்து இன்னொரு அரக்கன் வந்து அந்த இளவரசி எனக்கு தான் சொந்தம் நான் தான் பிடிச்சிட்டு வந்தோன்னும் போது இப்போ கிங் வந்து அடிக்கிறாரு போட்டு யாரை யாருக்கு சாப்பிட கொடுக்கணுன்றது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு பேசிகிட்டே இருக்கும் போது அவன் வந்து கிங் மேலே வந்து ஒரு பொறாமையில் இருக்கான் அவன் வந்து சொல்கிறான் இவனுக்கு கிங்காக இருக்கிறதுக்கு தகுதியே இல்லை அப்படி அப்படின்னு கத்திகிட்டே இருக்கும்போது அவன் இல்லை நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராட்ரிக் வராரு ஸோ அவர்கிட்ட கிரீடம் இருக்கிறதுனால எல்லாரும் அமைதியாக உட்காடுறாங்க இந்த ஹெட் ஆஃப் த ஜெயிண்டும் அப்படியே உட்காந்துடுறாங்க இப்போ நம்ம பழைய தளபதியும் நம்ம இளவரசியும் பயங்கரமாக சந்தோஷப்படுறாங்க ராட்ரிக் பண்ணதுக்காக ஆனால் ராட்ரிக் வந்து இவங்களை கண்டிப்பாக மாட்டுறாரு அவரோட பிளானே என்னென்னா இங்கே இருக்கிற அறக்கர்களை இவருக்கு கீழே கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு கீழே இருக்கிற நாட்டுங்களை வந்து போர் போட்டு எல்லாத்தையும் கைப்பற்றணுன்றது தான் நம்ம ரோட்ரிக்கோட ஐடியா ஈவன் வந்து கீழே இருக்க நம்ம ஹீரோயினோட அரசாங்கத்தையும் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஹீரோயின் பயங்கரமாக கடுப்பாக வராங்க திட்டுறாங்க பயங்கரமாக பிடிச்சி இவங்க ரெண்டு பேரையும் சமையல் செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஆர்டர் போட்டுடுறாரு இப்போ வந்து சிக்கன் ரோல் மாதிரி நம்ம படைத்தளபதி வந்து ரோல் பண்ணி குக் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வச்சுருக்காங்க அடுத்தது நம்ம ஹீரோயின் தான் இந்த டைமில் தான் நம்ம ஜாக் வராரு ரெண்டு பேருமே ஜாக்கை பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க ஸோ நம்ம படைத்தளபதியை வேக வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது ஜாக் போய்ட்டு கத்தியை வச்சு கட் பண்ணலான் ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த ஜெயிண்ட்டு வருதுனால கத்தியை கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துடுறான் இப்போ படைத்தளபதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே அவனுக்குள்ளே போயிட்டார் எஸ்கேப் அவர் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்காரு இங்கே நம்ம ஹீரோயினை கட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஜெயிண்ட்டு வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஜாக் என்ன பண்ணுறான்னா ஒரு கத்தியை எடுத்து அந்த ஜெயிண்ட் முதுகு சொல்லுவாங்க <laughs> நம்ம படை தளபதி நம்ம ஜாக் நம்ம ஹீரோயின் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து அப்படியே வராங்க வந்து அந்த இடத்துல வந்து வேறு இருக்கிற இடத்துல வந்து எஸ்கேப் ஆகலான்னு பார்த்தா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஜெயிண்ட் படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஜாக் வந்து ஒரு ஐடியா தரோம் போயிட்டு ஒரு தேன் கூட எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த தூங்கிட்டு இருக்க ஜெயிண்டோட மாஸ்க்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வச்சிடறாங்க ஸோ அது கடிக்க ஆரம்பித்தோன்னா அந்த ஜெயிண்ட் இப்படியும் அப்படியுமா ஓடி மேலே இருந்து கீழே விழுந்துடுறான் சரி வாங்க கீழே போகலாம் அப்படின்னு போது
என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு மேலே எல்லாமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ராட்ரிக வந்து நம்ம படைதளபதி போட்டு சாவடிக்கிறாரு ஆனால் அந்த கேப்பில் அந்த ஜெயிண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம ராட்ரிக் தலையில் இருக்க அந்த கிரீடத்தை எடுத்து ரிங்கு மாதிரி அது போட்டுக்கிட்டு ஸோ வாங்க நம்ம போய்ட்டு இப்போ அட்டாக் பண்ணலாம் நான் தான் அவங்க கிங்குன்ற மாதிரி அது ரெடி ஆகிடும் இப்போ கீழே இந்த வேறுங்கள்லாம் வந்து அப்படியே சாய ஆரம்பிக்குது அப்போ நம்ம படைத்தளபதி அதை பிடிச்சி அப்படியே கீழே வந்துடுறாரு இப்போ மேலே இருக்கிற ஜெயிண்ட்லாம் செம்மையாக கற்றுறாங்க ஏன்னா அவங்களால கீழே வர முடியாமல் போயிடுச்சுன்றத நினச்சி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இப்போ கீழே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வேர் அப்படியே விழுது நம்ம படைத்தளபதி கரெக்டாக வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே லேண்ட் ஆகிடுறாரு இங்கே வந்து சேஃபாக வந்து நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோவும் லேண்ட் ஆகிடுறாங்க இப்போ வந்து பொண்ணு சித்திரிச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த ராஜாவுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது பொண்ணை கூப்பிட்டு வந்து விடுறாங்க இப்போ நம்ம ஜாக்கை வந்து யாருமே கண்டுக்கவே இல்லை கொஞ்சோண்டு காசு கொடுத்து அவர்கிட்ட தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நம்ம இசபல் வந்து லவ் பண்ணுறாங்க அதை இப்போதைக்கு சொல்லலை ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே அவங்க போயிட்டே இருக்காங்க அப்போ தான் மேலே இருக்க ஜெயிண்ட்டுக்கு வந்து அந்த கீழே இருந்த விதைகள்லாம் கிடைக்கிது அந்த சண்டை போடும் போது விழுந்த விதை அதை தூக்கி அப்படியே தண்ணியில் போடுதுங்க அங்கேருந்து ஏகப்பட்ட வேர் அப்படியே பூமியை நோக்கி வருது இப்போ ஜாக் இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறான்னா இவங்கக்கிட்டலாம் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடி வராங்க குதிரையில் இவங்கெல்லாம் போயிட்டே இருக்காங்க இவங்ககிட்ட சொல்கிறான் இந்த மாதிரி வராங்க அப்படின்னும் போது அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த அரக்கர்கள்லாம் அட்டகாசம் பண்ணிக்கிட்டு துரத்திட்டு ஓடி வராங்க இங்கே நம்ம படைத்தளபதி ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்குள்ளே போயிட்டார் இல்லையா அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே இருக்க படைகளெல்லாம் ரெடி பண்ணி எப்படியாவது இவங்கள அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகுறாரு ஸோ அந்த தண்ணியில் எண்ணெயெல்லாம் கொட்டி எரிய வைக்கிறதுக்கு ரெடியாக வச்சிட்ருக்காரு உள்ளே வந்து நம்ம அரசரும் நம்ம ஜாக்கும் வரணுன்றதுக்காக மட்டும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு கரெக்டாக ஜாக் வரும்போது அந்த பெரிய ஜெயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒண்ணு <laughs> போது நம்ம ராஜா என்ன சொல்றாருனா இளவரசியை கூப்பிட்டு உள்ள உடனே போ அப்படின்றத ஜாக் கிட்ட சொல்றாரு சோ அங்க ஒரு வழி இருக்கும் சோ அது படி போறாங்க சோ ஜாக்கும் இளவரசியும் உள்ள போயிட்டாங்க எங்க வெளியில வந்து அந்த அரக்கர்கள் உள்ள வராம இருக்கிறதுக்கு நம்ம படை தளபதியும் கிங்கும் பயங்கரமா போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனா எதுவுமே வேலைக்கு ஆகல இப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உள்ள நம்ம ஜாக்கும் இசபலும் உள்ள போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஹெட் ஆஃப் த ஜெயிண்ட் வந்து உள்ள வந்துடுது உள்ள வந்துட்டு எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்டு நம்ம இசபலையும் ஜாக்கையும் துரத்திட்டு இருக்கு அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இசபல பிடிச்சிடுது இசபல பிடிச்சிட்டு வந்து அதை சாப்பிட போகும்போது நம்ம ஜாக் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணுறதுக்காக போகிறான் அப்படி அட்டாக் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது நம்ம ஜாக்கியம் பிடிச்சிடுது ஜாக்கை பிடிச்சிட்டு நீ ஆடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னியும் சாப்பிட்றான் அப்படின்ற மாதிரியே வாய்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போகும்போது டக்குன்னு நம்ம ஜாக்கை என்ன பண்ணுறான்னா அவங்ககிட்ட இருந்த அந்த ஒரு விதையை தூக்கி அதோட வாயிலே போடுறான் தண்ணி போட்டோன்னா விதை வளர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அந்த ஜெயிண்ட்டோட உடம்பெல்லாம் கிழிச்சு பிச்சு எரிஞ்சிட்டு அந்த செடி வளர ஆரம்பிக்குது அந்த வேர்லாம் வளர்ந்து அப்படியே மேலே போக ஆரம்பிக்குது இங்கே வந்து இந்த ஜெயிண்ட்ஸ்லாம் உள்ளே வந்துட்டாங்க இவங்களால் என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஏதோ நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் இருப்பாங்க அப்போ வந்து பார்த்தா அந்த செடியெல்லாம் மேலே பறக்கிறது அந்த ஜெயிண்ட்ஸ் பார்க்குதுங்க பார்த்துட்டு இவங்களை அட்டாக் பண்ணலாம் வரும்போது திடீர்னு கையில் இருக்க ஆயுதத்தெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு அப்படியே வந்து மண்டிகிட்டு உட்காருதுங்க என்னென்னு பார்த்தா நம்ம ஜாக் அந்த கிரீடத்தை எடுத்து தலையில் மாட்டினு அப்படியே கெத்தா நடந்து வந்து நிற்கிறான் கூடவே ராணியும் கை கோத்துட்டு நிற்கிறாங்க ராஜா பார்க்குறாரு தளபதி பார்க்குறாங்க ஓகே நம்ம நாட்டுக்கு ராஜா ஒருத்தர் கடிச்சிட்டாருன்ற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த அரக்கர்கள்லாம் வந்து அவங்க மேலேயே விரட்டி அடிக்கிறாங்க அவங்க திரும்பி வராத மாதிரியும் பார்த்துக்கிறாங்க இந்த கதைகளெல்லாம் நம்ம ஜாக்கும் இசபல்னும் அவங்களோட குழந்தைங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காங்க சீக்கிரமாக படுத்து தூங்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கிரீடத்துக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை கேட்பா அப்போ வந்து அவன் என்ன சொல்கிறான்னா அது பலவிதமாக மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கதையாக சொல்லுவாங்க அந்த கிரீடம் வந்து மாடிஃபை பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி இப்போ வந்து நம்ம காலத்தில் ஏதோ ஒரு மியூசியத்தில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க அப்போது வந்து பார்த்தோன்னா அந்த மியூசியத்தில் வந்து அந்த கிரீடத்தை சுடுறதுக்கு நம்ம ராட்ரிகோ மாதிரியே வந்து ஒரு பையன் நின்றுட்டுருப்பான் அப்படியே இந்த கதையை முடிக்கிறான் இதுதான் ஜாக் அந்த ஜெயின்ஸ் லேயர் ஸோ இன்றைக்கி படம் நல்லா இருந்தா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் தமிழ் வாய்ஸ் ஓவர் நான் உங்கள் யாரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமாகவே ச